Ну что, коллеги, я предлагаю, мы будем начинать. А, тем более, что у нас такая интересная ситуация. А, у нас тут нет переводческого устройства, ну то есть нет перевода, перевода одновременного. Мы это узнали за 10 минут до начала сессии, но мы как бы готовы адаптироваться, поэтому я готов переводить сегодняшний доклад. Вот, вопрос. А, а, директор салон сказал, что он полагает, что вообще-то говоря, тут все должны знать английский язык. Да, можно поднять руки, кому не нужен перевод, точно. The people that don't need. Okay, so, так, так что тогда мы точно будем переводить. So we definitely need to translate. Like two thirds need translation. So, um, давайте я для начала представлю и расскажу немножко про то, о чем будет эта сессия. Раз, что столько народу подошло. Uh, значит, uh, uh, сессия будет про такую важную тему, uh, которую мы постоянно на полях упоминаем, но как бы в центр не помещаем. Это запрос детей на трансформацию образования. В какой мере для самих школьников, для самих учащихся есть ощущение, что содержание образования должно меняться и формы образования должны меняться и куда должны меняться. Потому что вроде как мы все понимаем, что образование куда-то должно меняться, но мы почему-то не включаем, собственно, учащихся в это обсуждение, в этот диалог. И вот Джессика является автором, ключевым исследователем того доклада, который будет сейчас представлен по анализу того вообще, а что по миру всему дети и подростки заявляют как потребность в новой модели образования. И, собственно, нашу сессию сегодня хотелось бы, ну, как бы поделить на, две, на такие две части. То есть первое — это, собственно, этот доклад, в котором мы, ну, скорее, рассматриваете его как такую затравку для наших общих размышлений. А потом хотелось бы, на самом деле, с вами вместе поговорить. Потому что если действительно все, что вы сейчас услышите, правда, то ясно, что, вообще-то говоря, нет ни одной такой серьезной силы, но я имею в виду, сами ученики точно категорически против той модели, которая есть сейчас, и они заявляют потребность новой. И мы все ощущаем, что вроде туда надо двигаться. Это движение пока не происходит, и вопрос заключается в том, а как нам сделать так, чтобы, вот, допустим, вот это, этот запрос на то, что каждый ребенок должен процветать, каждый ребенок должен быть успешным, и как образование может это, на, на этому содействовать? Вот вопрос, как мы можем туда все вместе пойти. Хотелось бы на самом деле перевести это в такую групповую дискуссию. I'm explaining that we will switch to group discussion after your presentation. And, uh, после этого, uh, после доклада, который я сейчас буду переводить, uh, вот хотелось бы перейти в этот, в этот тип разговора. Хорошо? Начинаем. Джессика, I'm ready to translate. Thank you. Um, it's really great to be here today. Сегодня очень хорошо, рада будет здесь находиться. And I'll be talking to you about the work that I've been doing over the last couple of years and the transition I've made from practitioner into sort of ecosystem researcher. И то, что я расскажу, это работа последних двух лет, и поговорю поговорю о том, как вот эта моя работа переводит сейчас меня в исследование тем, связанных с образовательными экосистемами. So just quickly, um, my background originates in the classroom itself, and I was going to train to be a teacher. Я сама тоже учитель. Я готовилась к тому, чтобы преподавать в школе. I found that to be able to make an impact in the classroom, it felt very difficult to connect to forward-thinking leaders, and the training program didn't seem to focus on how to move. The education system at the same time. И когда я начала преподавать, я обнаружила, что на самом деле очень сложно, что есть вот этот большой разрыв между тем передовыми практиками образования и тем, что действительно вот есть ощущение, что правильно делать с точки зрения учителей, что востребовано с точки зрения детей, и тем, как организовано образование сейчас, и то, что на самом деле чрезвычайно сложно внедрять изменения в образование mm -hmm. на уровне отдельного класса. So... At the start of this journey, I decided to study a master's in psychology, looking at child development and to really understand the way that we learn and what is the latest research in this area. И тогда я решила пойти в получить более специальное образование психологическое, 
связанная с психологией развития детей, получить магистрскую, чтобы понимать, что именно и как следует менять. И после этого я как раз перешла к исследовательской работе, уже как человек, который исследует образовательные инновации. И вот моя работа с компанией Hundred — это то, где я до настоящего времени как раз занимался этим исследованием. So Hundred is an organization that seeks and shares inspiring innovations in K-12. And their goal is to really understand the scope of innovation happening in education today. Uh, Hundred — это международная организация, занимающаяся исследованием, поиском и подсвечиванием инноваций в школьном образовании. И их задача — понять, какие ключевые инновации в образовании будут двигать его развитие. The organization originates and was founded in Finland. It was part of 100 years celebration of independence, and that's where the name comes from. Organization was founded in Finland. It was founded in the time of the preparation for the 100-year independence of Finland. You remember who? You remember that independence is from Russia, actually. <laughs> Uh, и «хандрит», вообще-то говоря, одновременно означает «сто» и «сто лет». Да, вот, и вот поэтому имя отчасти оттуда. I think this is interesting because even though this country is known for having a great education ecosystem, they really wanted to keep understanding more what innovation is happening in and outside of the classroom. И хотя, ну, как бы это достаточно интересно, хотя, в общем, Финляндию мы все знаем, что это сейчас страна, которая часто там находится в топе рейтингов мировых и передовой такой лидер в образовании, но они как раз сами очень хотят понять, какие образовательные инновации будут двигать их дальше и внутри класса, внутри школы и за ее пределами. Their approach was to do a call to applications across the country about what innovation was happening. And people uploaded these onto what they called project pages, and it included videos, pictures, blogs, and an opportunity to really transparently share what was happening in innovation around the country. И для начала они просканировали, так сказать, ландшафт образовательных инноваций в своей стране. Люди ну, подавали заявки. Эти заявки включали не только описание инноваций, но также видео аудио, презентационные материалы, то есть чтобы показать, как именно они учат детей, каков их подход. They found that they would then follow the innovations for one whole year and the people would share and blog about their work and their transformation. И идея была в том числе, чтобы люди не просто представили инновации, а отобранные инновации, люди, вот лидеры этих инноваций могли бы показывать как они развиваются в школах в течение всего года, писали блоги. То есть это было такое совместное путешествие э, с ведущими инноваторами. They received 750 applications and it was an advisory board that selected these 100 to follow throughout the year, which were then celebrated in an event at the end of the two years. А, и из, они получили 750 заявок, из них 100 было отобрано специальным жюри, и с ними вот они целый год писали о своих опытах, о своих взглядах, и в конце года на большом э, событии как бы было празднование представления этих 100 ключевых инноваций. There were many good things about this project, and it created a buzz around innovation and education. It showed that innovation did come from the classroom and the teachers themselves, but also from NGOs and multiple stakeholders, such as policy leaders and different people within the community. И это, конечно, создало большой интерес к самой теме образовательных инноваций. Показало, что есть очень много разных инноваций и что они приходят действительно и из самой школы, из класса, но также от разных партнеров от образования, от НКО, от местных активистов, компаний и так далее. Following the success of the campaign, this created an opportunity to look at these types of innovations and approaches at a global level. So Nokia and Supercell funded an opportunity to do this. И после того, как вот прошел вот такой первый конкурс в инновациях, показавший ведущие финские инновации, 
они поняли, что у них есть возможность фактически примерно ту же роль выполнить на глобальном пространстве, попробовать начать сканировать международно уже эти инновации. И э, две финских компании, Nokia и Supercell, поддержали вот такое глобальное уже исследование, глобальный конкурс в инновациях в школах. This is where I come in. И вот в этот момент я присоединилась к 100. Um, so I'm based in London, and they were looking for somebody to join the company to research the innovations happening worldwide. И uh, я живу в Лондоне. Uh, они как раз искали человека, который мог бы помочь им просканировать именно глобальный ландшафт инноваций по всему миру. The first thing I did was to research education broadly to understand what areas are emerging in the education innovation space that people are focusing on using the Finnish innovations as a foundation and springboarding from there. И то, с чего я начала это исследование, это э, просканировать вообще, какие основные новые темы, новые направления возникают в образовании, конечно, используя финскую модель как некую основу, с которой мы стартовали. This resulted in 150 different areas, which we were calling categories, which you can, which we then went on to use as hashtags on the website and pr to promote the innovations. И после этого мы идентифицировали около 150 областей, в которых возникают эти инновации. Мы стали использовать их в том числе как хэштеги для того, чтобы ну, в социальных медиа обсуждать эти инновации со самими инноваторами и так далее. Для нас всегда было очень важно, чтобы ну, вот этот проект с самого начала был видимым, чтобы он вовлекал большое сообщество, то есть он как бы присутствовал в сети. Over the course of the year with a team, we researched over a thousand innovations, and we did this in a different type of way than academic research traditionally does. И, uh, в течение uh, года мы исследовали с моей командой uh, более тысячи проектов инноваций. Мы делали это другим образом, чем обычно ну, как бы классические академические исследователи в университетах это делают. We continued to do a call for applications which we received about 500 of, but we also researched innovations through speaking to experts, attending events, spending a lot of time on social media, and looking at blogs and journalistic articles as well to look at the different sources. А, то есть, конечно, мы продолжали, как, как и было в случае с финским проектом, запрашивать заявки от самого сообщества. Получили более 500 заявок, но для нас было очень важно, что мы также на конференциях, на разных мероприятиях, в социальных сетях обсуждали вот новые передовые модели. То есть в этом смысле постоянно вовлекали сообщество, находились в дискуссии с ним. We also compiled a advisory board to support the voting of the innovations, and we intentionally made sure people were on on the advisory board were from every single different continent and representative of the major different areas in education. Мы создали конституционный совет проекта. Этот совет для нас было очень важно, что он такой международный. Он представляет все континенты, все основные нации. То есть он был достаточно разнообразный, чтобы дать большое количество перспектив в инновациях. Потому что очень часто вот в подобных случаях собирается совет, например, из Великобритании, США и все. Да? То есть для них было важно, чтобы это было именно diversity. I'm just explaining the role of diversity. Because mm -hmm. it's often a bias towards US and the UK or Europe centric. Exactly. Mm -hmm. And we didn't want to do that because we were very aware of being UK centric and Finnish. So we wanted to really try and put diversity at the center of that. And this helped us to find innovation and make it visible. In a way that it hasn't been before. Да, и было важно, чтобы ну, попробовать расширить горизонты, потому что есть такая некий эффект гравитации, что хочется финам рассказывать про финское образование, в Великобритании про британское образование. Нужно было расширить свою палитру и показать, что есть большой мир, в котором много чего еще происходит. At the end of the year, we celebrated the 100 innovations that had been selected. And they traveled to Helsinki, where they had an opportunity to connect and work with each other, and lots of collaborative partnerships came from that event. И в конце вот такого исследовательского цикла в конце года мы провели большое событие. Лидеры вот этих ста отобранных инноваций приехали в Кельсинки на саммит. Они имели возможность представить свои работы, познакомиться друг с другом. От этого возникло очень много продуктивных партнерств их уже с друг с другом. When we were looking for innovation, you might be curious to understand what we mean by innovation. 
And so this is quite different to perhaps maybe what EdTech might define as innovation. И э, когда мы обсуждаем образовательные инновации, мы вообще как бы, смотрим достаточно в широком смысле. Часто под образовательными инновациями конкретно понимают э, образовательные технологии, в основном цифровые образовательные технологии. Мы на это смотрим гораздо шире. So to us, innovativeness means a valuable improvement within the context. И для нас инновационность означает, что есть какое-то ценное изменение в определенном вот контексте, в контексте класса, в контексте школы. And innovation also can't just be innovative, but must demonstrate impact. And we were particularly looking at innovations that had been running for at least a year. И очень важно, чтобы инновация была не просто новизной, а новизной, которая к чему-то реальному приводит, к какому-то изменению, к влиянию, к какому-то эффекту положительному, да. То есть вот по-английски называется impact. Да. И еще очень важно было, чтобы это была устойчивая инновация, чтобы это не просто новая модная вещь, чтобы минимум год они уже работали и демонстрировали какие-то устойчивые результаты. This, Если новая практика существует меньше года, то очень сложно понять, дает ли она какой-то результат, понять, куда вообще, насколько она применима. The final aspect was scalability. And we were looking at innovations that had either the potential to an intention or have already scaled to maybe multiple countries, even all of them nearly. Uh, еще одна очень важная вещь это масштабируемость, то есть тиражируемость инноваций, uh, поскольку uh, понятно, что не все инновации вообще получается масштабировать, тиражировать. Для них было важно, чтобы это была инновация, которая уже была тиражирована в несколько других стран, то есть люди в разных странах и ей пользовались. At the end of this process, we found that there really was no shortage of innovation in education. Uh, can I say that also there is a website that hosts this list of innovation, right? Mm, yeah, I'll talk uh, about it at the end. Oh, at the end. So, yeah, I just mentioned also that the, um, I just like, confirmed that there is a site, uh, hundred, on which these innovations are gathered. About it, Jessica will tell you later. Uh, но то, что она сейчас сказала, что в конце этого процесса они поняли, что вообще-то говоря, дефицита инноваций в образовании нет. Их избыток. Uh, lack of visibility in the community, mm. right? Mm. Yeah. So, in the first year we did a closed application process, but we realized that the lack of visibility piece in innovation is so important and the lack of community around these types of very different innovations, that was the change that we strive to make in the next year. И на самом деле стало ясно, что вообще-то главной проблемой является не отсутствие инноваций, не отсутствие новых идей или новых практик, их много. Отсутствие ну, как бы того, что люди не знают об этих практиках, то есть видимости, их никто не видит, про них никто не знает. И отсутствие некого сообщества поддержки, сообщества практики, распространяющего эти инновации. Another thing we learned in this process from feedback from the event and the innovators themselves was that we hadn't quite covered the whole breadth of education, one of which was things like LGBTQIA innovations as well as sex ed. I'm sorry? Can you say again? Yeah. Um, that we haven't covered the whole of education when we were looking at that 100 innovations. Mm. So we had to include things like how to support LGBTQIA mm -hmm. and sex education as well. Mm. I'm trying to, to, to think how to... Can, can you... Mm. <laughs> Because I missed the, past, the first part of the phrase because it's too loud there. Ah, uh, okay. So we were looking to include the whole spectrum of education, ah, which we okay. missed in the first year. Okay, okay. Uh, и дальше они как бы постарались в том числе включить uh, весь спектр образования, потому что изначально они как бы глядели только на образование внутри школы классическое, да, а есть, например, вот сексуальное образование, связанное с, в том числе, там, ЛГБТ и так далее, которое как бы внутри классической школьной программы не учитывается. We also felt that it was very important to include youth, which is a stakeholder that we hadn't considered previously. И что очень важно, что они вот ощутили, что главный дефицит вот в этой диалоге, это, собственно говоря, Отсутствие в этом сообществе присутствуют разные игроки, но не присутствует, ну, собственно, вот этот голос детей, не только голос инноваторов, которые как бы собираются сами как-то менять, но вот голос тех, кто запрашивает из изменений, собственно, самой молодежи. As we'd had more visibility as an organization, we changed the application process to a transparent open opportunity called 100 Open. 
И становясь глобальной организацией, мы поменяли процесс подачи заявок на такой открытый, прозрачный процесс. Anybody anywhere in the world can upload their innovation for free. И каждый участник, ну как любой желающий в мире, может загрузить туда бесплатно свои инновации, инновационные решения. So whilst we continue to look for innovations, we made it a priority to create and focus on this report, which was looking at every child to flourish. И хотя мы продолжали сканировать тему, связанную с инновациями, нам стало ясно, что надо менять акцент именно на поиск запроса, на, собственно, кто предъявляет запрос на инновации. И поэтому таким фокусом внимания прошлого года стала подготовка вот этого доклада, который называется «Каждый ребенок должен процветать». И нам казалось важным, чтобы инновации, которые показываются, будут представительны с точки зрения всех участников вот этого образовательного процесса по всему миру. So this journey began with a state of the debate review, looking at multi-source and multi-stakeholder opinions about the perceived need to improve education. И мы начали с того, что мы проанализировали более 400 источников, как правило, и разные ну, выступления, доклады из разных участников, разных стейкхолдеров, говорящих о необходимости изменений в образовании. Более 400 э, источников. И это были доклады, академические статьи, блоги, социальные, обсуждения в социальных медиа, многое другое. That we were looking at when we were looking online at the sources and the way people spoke about what needed to improve in education. Тут, наверное, плохо видно, но это полный список разных стейкхолдеров, которых они анализировали. Системные игроки, это политики, значит, ведущие образовательные лидеры, некоммерческие организации, интеллектуальные лидеры, молодежь, родители, работодатели и так далее. То есть большое количество участников процесса изменений в образовании. The reason for this is because everybody is involved in the transformation of learning, so we have to understand what people's opinions are. Поскольку каждый вовлечен в трансформацию образования, нам было важно понять разные перспективы. As everybody, we only have limited resources, so one of the things we really wanted to focus on was to capture the voice of youth as they were least represented in this literature and online voice. И поскольку понятно, что есть очень много разных позиций, нам показалось важным представить в этих дебатах вот недопредставленный голос молодежи, голос детей, которые понимают, что в общем, являются в каком-то смысле заказчиками образования. Decision, И хотя это как бы с одной стороны такое эмоциональное, и глубинное желание, которое, в общем, продиктовано скорее ну, не, не рациональным соображением, но у него есть и рациональная компонента, связанная с тем, что в свое время Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о правах детей. The goal then was to make sure that children, just like every other human in the world, has a say in the way that they spend their time and design their day, in which education is directly relevant. И э, целью этой декларации было дать возможность детям, точно так же, как любым другим э, человеческим существам на нашей планете, возможность организовывать свой день, проводить свое время э, ну, как бы соответствующим, адекватным, соответствующим человеческим потребностям образом. И образование в этом играет очень важную роль. No well. Нет ни одной страны, которая делает это сейчас хорошо. So we put out a global youth survey. To try and reach as many young people as possible. Мы провели глобальное исследование, чтобы достичь большого числа детей по всему миру, молодых людей. Over the course of six weeks, we received nearly 400 responses, looking at specifically 13 to 18 year olds um, from 19 different countries. Участники были из 19 разных стран, почти 400 участников от 13 до 18 лет, которые подали. Ну, полноценные может, там, заявки или как бы конкеты. Really 
which we got an 80% response rate. И хотя это, конечно, не исследование больших данных, которое будет говорить о десятках тысяч, но тем не менее оно дает уже достаточно представительную картину, чтобы понять, о чем вот думает это поколение, чего оно хочет и ну, как бы выходить, выходить на какие-то заключения. Я расскажу о некоторых выводах, которые мы получили в этом исследовании. As you can see here, there was a, a fairly even distribution between male and female response rate, but there was quite a wide range across the age groups, with only a small proportion of 13-year-olds being able to participate in the study. Ну, если говорить о распределении с точки зрения участников по полам, то, в принципе, примерно поровну мужчины и женщины. С точки зрения возрастных групп, все-таки больше в сторону более старших возрастов, 13-летних, было не, не очень много. 14 лет и старше — это вот основная группа участников. И интересно, что вот в этом поколении проявляется уже как бы другая, в том числе самоидентификация половая, когда, например, часть говорят о трансгендерной идентификации, а некоторые о так называемой небинарной, то есть когда они ну, как бы не идентифицируют себя с одним конкретным полом. И это тоже часть портрета этого поколения. This next slide looks at the distribution of response rates from different countries. The chart indicates the most, but in the corner you can see we have responses from other countries as well. Распределение от с точки зрения стран, ну как бы доминирует, конечно, две страны: это США и Тайвань, и дальше Мексика, Финляндия, Великобритания. It's quite challenging, especially to reach youth in many different countries. By the way. Uh, The responders, because you're saying active community of U.S. innovators, was it reached out through U.S. innovators, through innovators of 100? How was it reached out? How this audience was formed? Um, we shared it through our networks, so reaching out to all the different innovators across the world. То есть они как бы смысл в том, что это, конечно, не было универсальное исследование. То есть они как бы пригласили через свою сеть образовательных инноваторов пригласить детей поучаствовать в этом исследовании. И в этом смысле как бы здесь, например, большое число людей из США, потому что американские инноваторы достаточно активно участвуют в этой глобальной сети инноваторов. И в каком-то смысле, может быть, это тоже достаточно представительно с точки зрения того, насколько эти разные партнеры готовы слышать голос детей в своем принятии решений. This slide shows the range of ethnicities that people identified as. So it's quite a range, as you can see, that it diverged into many. Здесь, с точки зрения этнических групп, они тоже очень разные, и китайские, и американцы, латиноамериканцы, финны и так далее. То есть здесь разнообразие даже выше. Jessica, we have already... We passed half an hour, okay. so maybe. Um, these were the questions that we asked, and so you can see here that when they were said, "What do you think you could improve your education?" Selecting as many as you like, that skills for future career was most important. Здесь разные. We can share the presentation later, right? Yes. А в принципе, смотрите, тут многое чего еще, может быть, плохо читается, да, но мы как бы это я буду проговаривать, но презентацию мы просто попросим организаторов потом оставить, чтобы можно было ей поделиться, да. Но вот и в принципе доклад есть на сайте, но просто чтобы говорить о том, значит, какие темы были, тут очень большое разнообразие именно того, о чем дети заявляют, как о потребностях в изменении, но на первом месте Значит, которое заняло там больше 80%, это запрос на изменения, связанные с получением так называемых навыков будущего для того, чтобы сделать детей готовыми к тому меняющемуся миру, который будет происходить. И это вот больше 80%. And it was most common that actually nine was chosen, but you can see the variation. 
Да, и, и здесь еще с точки зрения того, какие темы они выбирали, э, вот по, просто даже по количеству, видно, что они достаточно вдумчиво просто ходили и, э, в принципе, по всему спектру вот как бы выбирали сколько, те темы, которые важны для, с точки зрения изменений в образовании. We also captured them in youth profiles, so you could see quite easily like who they were, their age, what types of things they responded and why this was and what they also valued. И мы также постарались описать профили тех участников, которые были вот молодежи, чтобы увидеть, в чем их мотивация с точки зрения изменений, с точки зрения ответа. А? Прерывается, я понял, хорошо. А, вот, и а, да, это как бы просто для того, чтобы показать, что на самом деле за каждым из этих ответов стоит, ну, и как бы они постарались увидеть вот некое человеческое лицо и в принципе, там в исследовании очень много именно цитат, потому что это видно, что это реальный живой запрос, очень большая вовлеченность этих детей. Не просто они как бы галки поставили, они каждый из своих ответов мотивировали, почему именно они считают это важным. Это на самом деле ключевые выводы из доклада, но мы по, по сути по ним сейчас пройдемся, так yeah. что это можно будет загрузить в, в докладе. You can download it for free on Okay. This, yeah, this is one of the. This was the major uh, finding that the children were most likely to say that this was the thing that they wanted to improve, and they were talking a lot about the fact that the future skills include mental health, stress, fixing cars, taxes, the whole range of what we consider learning. И на самом деле интересно, что вот на самом первом месте, то что уже сказал, вышла тема, связанная с некими навыками будущего тем, что готовят людей к этому меняющемуся миру, к сложному миру. И на самом деле, когда они говорят о навыках будущего, это не только профессиональные навыки, не только знание новых технологий, но это в первую очередь умение вести себя, умение организовывать, например, свою финансовую жизнь в том числе, справляться со стрессом, управлять своим психоэмоциональным благополучием и так далее. This was the second most popular response, which I found really interesting because a lot of the time people maybe don't consider the importance of the learning environment, but they really valued this very highly as something they wanted to see improve. И второй самый популярный запрос на изменения в образовании связан с организацией образовательного пространства, с образовательной среды. Часто мы как бы это игнорируем как вопрос, но с точки зрения вот детей и молодежи это был один из самых важных вопросов. Это пространство, где они считают, ну, то, то тема, где точно совершенно нужно много изменений. They're looking for healthy, fun, productive, like beautiful space to work in, which also includes the outdoors and into the community. И для них очень важно, чтобы вот пространство, где они учатся, было пространством, которое вдохновляет, в котором, ну, как бы здорово и здорово находиться, в котором есть контакт какой-то с природой, с открытым пространством. То есть в этом смысле у них в котором можно связываться с другими, и в этом смысле есть запрос именно вот на эту здоровую образовательную среду. Они все очень хорошо понимают, что пространство влияет на внутреннее благополучие человека. A final interesting finding that I will share is the importance they placed on learning how to live a sustainable lifestyle. And they talked a lot about how they wanted to integrate this into their life and recognize the need to make change now. И третий, третий ответ, который тоже вошел в топовый, это то, что больше половины указало запрос на то, что они хотят научиться жить экологически устойчивой жизнью. Не просто с точки зрения экологичной, да, но именно с точки зрения не навреди природе, да, не уменьшить вред природе. Именно как научиться жить, какой должен быть образ жизни и как, из чего он состоит. They do not believe technology or robots will help them solve this problem, but that they We as humans will do this ourselves. И они не думают, что роботы или технология помогут нам решить экологические проблемы. Они считают, что мы сами должны с этим разобраться. Um, also, out of the comments, it was reflected that there was a really big importance on the whole. So they recognized the need to improve the education as a whole, that we all have a role to play, not just a very specific area, not just skills, not just the environment. И а, с точки зрения вот, изменений в образовании очень важно, что очень многие подчеркивают за, задачу изменения целостной модели образования. Не просто отдельных аспектов образования, а как бы образование в целом с точки зрения и содержания, и организации среды, и целей. 
And when we're talking about education in terms of those categories we touched on earlier, after the second year of research listening to people around the world, this is how the matrix came out. И после двух лет исследований инноваций в образовании мы собрали такую системную матрицу разных типов образовательных инноваций, которые двигают образование в сторону вот некого желаемого будущего. И на самом деле здесь большое количество тем связанных и с развитием навыков, как личностных навыков, так и технологических навыков, расширение вот разнообразия, широты, инклюзии, развитие ну, самих людей в образовании, изменение системы оценки, персонализация образования, новые модели лидерства и так далее, и так далее. То есть на самом деле есть целый спектр тех направлений, которые по ощущению вот, людей, с которыми Хандрит работает, должны вовлекать э, изменения. То есть это комплексный сдвиг. Он не, не, не в одной отдельной точке. The idea is that all stakeholders could look at this grid to identify the things they feel they are doing well in their, by themselves or in their area to then identify the things that need to improve. Идея была в том, что можно сделать такую матрицу, чтобы те, кто работает с изменением образования, сами школьные учителя, директора министерства образования, фонды и так далее, могли посмотреть, с чем они успешно уже работают, а с чем у них пока еще не получается работать. То есть своего рода такой чек-лист. The first one is big picture learning. So this is a network of schools now operating in 15 different countries around the world. Я хотел бы привести пару примеров вот таких системных игроков в инновациях, которые пытаются трансформировать модели образования. Первый из них это big picture learning, то есть большая картинка. Это сеть образовательных инноваторов in US, right? Um, New Zealand, China, Belize, UK. Сейчас в нескольких странах США, Китай, Новая Зеландия, Великобритания. And even more now. И больше уже. Um, and the premise of this is that the student themselves is an intern two days of the week out into the world experiencing learning within the community. И смысл этой сети образовательных инноваторов в том, что они создают возможности для учи учащихся выйти за пределы учебных учреждений, связаться с теми как бы, сообществами, в которых они находятся, и фактически погружая их в среду вокруг школы, давать им возможность научиться новым вещам. То есть это как бы задача расширить границы, ну, как бы пространство обучения сильно за границы школы. Uh, да, и там uh, uh, фактически задача в том, чтобы они делали свои реальные проекты за пределами школы. И uh, вот такой, например, проект, uh, благодаря тому, что он вот так целостно подходит к изменению модели, многие из направлений вот этих изменений из той матрицы прям можно галочки уже поставить. Но на самом деле не все проекты должны быть такими масштабными, не должны вовлекать множество стран. Uh, вот другой проект uh, Global Oneness. Uh. This is an organization that have a free multimedia library that enable you to interact with beautifully, incredibly made films that have had teacher-led project-based curriculums done alongside of it. То есть это большая коллекция мультимедийных uh, uh, историй, которые собирают вот разные истории для того, чтобы насыщать уроки в образовании. Today, Spanish, ну и важно, что да, они как бы работают на многих языках, просто вот что здесь сказано, что на самом деле их основой, основой их модели является Storytelling, то есть они рассказывают человеческие истории, связанные, по сути, с человеческим опытом для того, чтобы, ну, как часто у нас в школе вот в таком отвлеченном виде любые материалы подаются, а они как бы через взгляд, через призму человека проказывают и смысл, ну, как бы разных предметов и смысл тех глобальных вызовов, к которым это все привязано, да, то есть, но ну, это через человеческие истории. If you're interested in learning more about the innovations and you want to see the way it works, here is an example of the map from 100.org. 
Ну и на самом деле для, собственно говоря, дальнейшего развития инноваций вот одна из важных вещей это такое создание карт инноваторов, которые по всему миру работают. И вот в частности на сайте Hundred есть такие первые заходы на это картирование. As my final slide. Um, I will share with you now that I'm working on many different projects looking at education and innovation and how we can transform into this learning ecosystem together. И, ну, как бы последний слайд, я просто хотел поделиться тем, что сейчас работаю над большим количеством новых образовательных решений, которые нам, ну, как бы могли бы усилить наши именно вот, ну, такие ростки нового в образовании. Павел и я работаем над проектом with global education futures and Skolkovo on what is required, what are the enabling conditions and the innovations to create the ideal learning ecosystem. Ну и как бы сейчас мы как раз вместе с Джессикой работаем над проектом, уже от себя говорю, да, который тоже поддерживает школа управления Сколково и глобальное будущее образование, Global Education Futures, вокруг темы, каким образом вот эта новая парадигма в образовании, так называемые образовательные экосистемы, могла бы начать вырастать и распространяться. То есть каким образом вот этот переход к новым моделям ученика центрированного образования, образования в течение всей жизни, целостного образования мог бы происходить. И мы также вместе работаем над проектом, который выполняется для новой сети школ. Это международная сеть школ, которая американско-китайская, но она постепенно должна стать международной, то есть строительство школ в 30 ведущих городах мира у них предусмотрено. И это фактически такая новая модель передовой сети школ, которая вот только запускается с этого года, но они сразу хотят собирать себя как школы, которые строятся на передовых образовательных инновациях и способны стать моделью школы, которая постоянно учится, постоянно развивается. И мы как бы вместе с ними пытаемся понять, каким образом культуру вот этого постоянного обновления можно было бы ну, понять, какие ее элементы, как эти элементы внести в каждую школу. То есть как, что надо делать, грубо говоря, на низовом уровне каждому. Да? Спасибо большое за ваше внимание. И сейчас перейдем к следующему. Bridge to conversation. Да, я просто давайте тогда я просто с, мы с Джессикой уже предварительно обсуждали вот эту тематику, как мы могли бы дальше ä, провести наш разговор. Я поэтому по-русски буду говорить сейчас. А, но смотрите, коллеги, мне кажется, что а, по сути дела здесь вот представлено одно из исследований. Они, она, конечно, немножко может быть плохо видно, но есть возможность скачать это с сайта Хандри. Значит, вот есть одна из организаций, которая в принципе занимается сканированием этих инноваций по всему миру. И понимают, что, в общем-то говоря, их работа направлена на то, чтобы решить одну простую задачу, что образование нынешнего времени не готовит детей к тому будущему, которое возникает. И дети это очень остро чувствуют. Они говорят, первый и главный запрос для нас – это вот эти навыки будущего. Какие-то другие навыки, которые они понимают, что это целый спектр навыков, и жизненные навыки, и коммуникационные навыки, и любые связанные с тем, чтобы ну, быть способным в этом сложном, разнообразном мире жить, вот эти навыки будущего, у них запрос номер один. Значит, запрос на другую образовательную среду номер два. Да? Запрос на то, чтобы быть готовыми жить в экологическом мире, решать проблемы, связанные с экологией, тоже один из приоритетных запросов. Мы смотрим на то, что сейчас фактически там предъявляется как центральная тема единого государственного экзамена у нас. И на самом деле та же самая ситуация по всему миру. Потому что считать, что вот мы такие особые, от всех остальных, ничего подобного. Абсолютно та же ситуация, за, за исключением нескольких, может быть, стран. Мы все находимся в ситуации, что системы собранные, ну, они, по сути, были собраны 200 лет назад, там 300 даже где-то, да, 300, вот примерно тогда родились. Значит, и <coughs> до какого-то момента они прекрасно работали, но мы вошли в ситуацию, где мир очень сильно поменялся. И факт, что новое поколение предъявляет запрос на другую модель, мне кажется, очень важен, потому что они тоже ощущают, что, вообще-то говоря, они не получают того, что нужно в школах. Вот. И здесь вопрос такой, что да, мы как бы будем проводить все эти исследования, но, как бы, понимаете, нас одних-то не хватит. Вообще-то говоря, изменение образования – это дело нас всех. И вопрос заключается теперь уже, может быть, хотелось бы с вами тоже поговорить. Вот вы как бы услышали такую затравку. Я думаю, что где-то что-то из этого было знакомо для вас. Что-то для вас, может быть, какие-то новые вещи посвятило. Но в целом, 
Вот ваше мнение первое, насколько это вообще, говоря, с вашим опытом бьется, раз. И два, как вы считаете, где могут быть такие мостики в это будущее, где главные, может быть, источники обновления, есть ли вообще готовность системы изнутри к этому меняться. Вот хотелось бы с вами уже, может быть, обсудить. Кто готов свои комментарии по этому поводу дать? Открытый микрофон. Ну не стесняйтесь, на самом деле. Но как раз, ну хотелось бы как бы просто, чтобы вот этот доклад, еще раз повторюсь, был такой вот своего рода затравкой, да? М? Давайте. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из города Калининград. Нам интересно, как семья и родители тоже включены в этот процесс, потому что ребенок должен понимать, что он живет в единой системе, и когда мы в школе пытаемся что-то придумать интересное и вовлечь его в процесс, и он приходит домой, и там совсем другие системы ценностей. Анализировали вы работу с родителями? Hi, Alexi. Um, that's something we did receive some innovations at 100 from parents and the way that they were being integrated within the community. One of the things that the most innovative schools did was home visits. На самом деле, действительно важные вопросы. Мы получали идею со стороны самих родителей, которые предлагали форматы такого вовлечения, такие более продвинутые родители, с точки зрения инновационных школ, которые думают про вовлечение родителей. Вот одна из таких решений — это визиты вот, инновационных школ в, ну, как бы в гости, фактически, походы в гости. It was about building really strong, open, vulnerable relationships to be able to share within their community. Это не о том, чтобы навязываться, настойчиво ходить к ним в гости, значит, предлагая что-то новое, как камевоежоры. Это скорее модель, в которой школы выстраивают доверительные отношения с родителями. Это длительный такой процесс выстраивания какого-то вот взаимопоминания. Он требует времени, но он дает свои результаты. Он требует, может быть, некоторой открытости, даже признания своей уязвимости со стороны учителей, школьных руководителей, чтобы, ну, как бы, семьи их принимали. This is important because if you just invite the parents into the school, you only get the most proactive parents. Потому что если вы приглашаете родителей в школу, приходят самые активные. И они, конечно, ну как бы уже по-другому на это глядят. И на самом деле, если вы их зовете в школу, вы не получите ну, понимание, кому там на самом деле нужна поддержка вот и в семье для того, чтобы понимать, что творится в школе. Mm -hmm. так далее. То есть вот эта попытка поменять отношения между школой и семьей с точки ну, на снять этот барьер. A second thing is that schools and policymakers and all stakeholders recognize the value of parents' insight to bring, so they create a space for them to ask questions and provide feedback. И второе, что на самом деле вот в хороших школах им действительно удается признать ценность родителей, не видеть их в них как бы врагов или тех, кто блокирует процессы, скорее принимая их ценность, создать для них какое-то пространство для активного проявления себя. Although not ideal, I also saw parents that were frustrated creating their own innovations within a particularly hostile ecosystem. И на самом деле, хотя это может быть не лучшая ситуация, но в некоторых случаях я видел, что сами родители в таких не менее дружественных пространствах образовательных сами начинают создавать образовательные инновации. For example, in China, I saw parents clubbing together to create their own version of alternative school. And you even also see that they're in San Francisco, right? Yeah, also in Russia. Ну, как пример, вот, например, там в Китае я не раз сталкивался с ситуацией, что сами родители объединяются и создают свою альтернативную школу, начиная как такой родительский клуб, а потом создавая школу. И, кстати, это не естественно не не только ситуация Китая. У нас это мы видим это и даже и в Сан-Франциско, где казалось бы образовательные инновации, любые инновации там очень приветствуются. So this is happening at all different spectrums, and we have seen a growth in the home education movement, but I don't necessarily see this as the answer. 
Да, конечно, и растет и домашнее образование, но не думаю, что это является ответом на тот вызов, который сейчас есть. Давайте, ну, я не знаю, микрофоны можно просто попередавать, чтобы я не, еще не микрофонами не бегал? Я сегодня на все руки мастер, я еще модерирую, в общем, все на свете. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я приехала вообще из Ростова-на-Дону. У нас сейчас есть... Такая возможность составить, создать образовательное пространство у нас в городе. И, скажем так, если вот самим пространством, то есть мы понимаем, как его организовать, вопрос состоит в подборе именно программ. То есть мы хотим именно сделать уклон на развитие компетенции 21 века. Сейчас огромное количество разных программ, инноваций, кто-то продает франшизы. Вот как вы порекомендуете, с чего начать, чтобы не ошибиться, чтобы не навредить и чтобы программа была целостной? А для какой возрастной группы эта программа? Вообще мы планируем начать дошкольников и начальную школу взять. Дошкольники, начальная школа. То есть это с полутора лет до 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 пяти до десяти thank you for your question спасибо за вопрос one of the places you could find inspiration is on hundred.org конечно вы можете на hundred посмотреть некоторое вдохновение много разных инноваций решений but I would advice first outlining your vision as part of a team and to outreach in the community to understand the greatest needs. А, ну, на самом деле, то, что я вообще советую в целом, как бы, вот, подходя к подобным задаче, это для начала описать ваше собственное видение, как вы видите вот это образовательное пространство, а потом попробовать в вашей среде, в вашем городе протестировать это с теми, тем сообществом, которое будет вашими клиентами. То есть, собственно говоря, начать сборку с того, что вы поймете наиболее востребованные темы, связанные вот с теми людьми, которые живут у вас. Towards a common vision. Самые успешные, на ее взгляд, образовательные решения и, и сети — это те, которые с самого начала включали местное сообщество и а, соединялись с ним, и а, ну, как бы, оно использовали его энергию, его вдохновение для того, чтобы развиваться. You can use the innovations and examples from around the world through social media or documentaries or talking with people, but you have to build the vision yourself together. И, конечно, вы можете взять любые программы со всего мира и использовать их и как вдохновение, где-то, может быть, взять какие-то франшизы, но в любом случае вам придется собрать ваше собственное решение для вашего города, и поэтому вам э, неизбежно нужно связываться с теми людьми, которые у вас живут. То есть mm -hmm. начинайте именно с этого. Вам нужно описать свое собственное видение и как оно будет работать у вас. Но, но и попробуйте в этом плане посмотреть, когда вы поймете конкретно, в чем ваша модель, поискать, кто по подобными вещами по миру занимается, может быть, через тот же Хандрит, и с ними напрямую посвязываться, позадавать им вопросы, потому что они тоже могут дать вам какую-то поддержку и идеи. Давайте еще. Давайте. Добрый день. Ресурсный центр наставничества Ментри, Рыбаков фонд. Вопрос такой. Самый большой запрос. Мы поняли, что это на развитие скиллов, то есть на развитие навыков 21 века. Все-таки какой сделать акцент? Акцент сделает на то, чтобы все-таки школа на себя это больше, ну, в большей степени взяла нагрузку, потому что ну, как бы все дети в основном ходят в школу. Да? То есть это должны педагоги делать. Тогда что делать с педагогами, которые сами еще не владеют и не обладают навыками 21 века? Это первый момент. Или все-таки сделать акцент и на какое-то внешкольное развитие внешкольной среды для того, чтобы детей прокачивать этими навыками. Но тогда как найти время для этих несчастных бедных детей, да, которые должны и в школе, и ЕГЭ, и ОГЭ, и еще и прокачивать навыки. То есть есть ли какие-то успешные практики за рубежом, чтобы это все могло совмещаться? Может быть, какие-то наставнические технологии в этом плане есть? Ну, как передача опыта, может быть, Storytel, вот как вы говорили да, в вашем проекте. 
how, how to actually move there. Mm. That's the big question. Mm. Mm. Thank you. So an example of someone who's trying to address the challenges that you talk about. Примером та, так вот групп, которая пытается решить ровно тот тип задачи, о котором вы говорите. Might be the teachers guild. Uh, это гильдия учителей. Um, this, Te teachers guild. Yeah, this is an arm that grew out of IDEO, and they bring teachers together to learn skills from each other and to reflect and ask themselves what would they like to see in the world and how can they help the children develop those skills. Это сообщество учителей, организованное компанией IDEO, которая IDEO, которая такой лидер в дизайне, и они как раз собрали некое такое сообщество практики, где эти учителя встречаются друг с другом, обсуждают, каким образом они могут формировать эти навыки 21 века. I think you're right that it all the examples focus on mentoring and community support to uplift each other together. But И вы абсолютно правы, что все хорошие примеры, они опираются на некоторую форму менторства, форму наставничества и какую-то поддержку от сообщества, чтобы вот двигаться в эту сторону вместе. But there are prototypes around the world, such as cities of learning, which show the importance of shared resources around a city to enable the children to get all of the skills that we talk about. Uh, и хорошими примерами, например, являются такие проекты, как Cities of Learning британский, которые как раз смотрят на то, какова вот эта карта возможностей в образовании за пределами школы. И, кстати, здесь я уже от себя добавлю, что, вообще-то говоря, сейчас по национальному проекту образования одна из важных задач для них стоит перестройка школ в сетевую модель. Сетевая модель предполагает, что должна, каждая, каждая школа должна произвести своего рода инвентаризацию ресурсов образовательных на территории. То есть, по сути дела, у нас тоже предусмотрена ровно эта модель изменений, что надо в школам вовлекаться, картировать и так далее. И действительно, ну, вот в эту сторону все будет идти, что школа сама не может полностью обеспечить образовательные эти опыты. Нужно смотреть, кто вообще в городе, на территории может их дать. И смотреть на то, как можно этими ресурсами делиться друг с другом. It really depends on your context who has the most resources to help make the ideal conditions happen. И, конечно, вопрос еще в контексте вашем конкретном, кто сможет эти ресурсы предоставить, потому что от города к городу, от региона к региону это очень сильно разлинится. Давайте, может быть, еще один как минимум вопрос мы можем взять. Вот. Добрый день, меня зовут Рая. Говорят, инновации, инновации. Вы можете привести три примера инноваций, ну, предположим, из этого списка? Skills, среда, экология, которые у вас вот просто нравятся вам и считаете, вот они здоровские. Um, I think some of the most inspiring innovations are the ones that empower the children to go out into the community, to learn themselves, but also engage in a way that makes sense to them. Для меня самыми хорошими, вдохновляющими примерами являются те инновации, в которых детям или молодежи предлагается ну, как бы выйти за пределы школы, идти в то местное сообщество, в котором они находятся, чтобы учиться там самостоятельно, но таким образом, который, ну, как бы вдохновит и позволит им продвигаться сильно самим. Um, there's an innovation called PBS learning, and this empowers children to go into the community with their local television crews and find exciting investigative stories with the opportunity to be on national television. Uh, и, например, вот есть uh, группа, которая называется PBS Learning. PBS Learning yeah. 
которая предлагает детям ну, там, типа детское школьное телевидение, которое идет, значит, в, ну, даже съемочная группа, которая идет по, по городу, значит, находит какие-то наиболее интересные, вдохновляющие mm -hmm. темы вот, но каких-то практик новых или каких-то новых интересных историй, они снимают об этом историю, и потом ее показывают на национальном телевидении. Mm -hmm. И это на самом деле дает им uh, возможность uh, uh, как бы найти совершенно потрясающих людей, которые живут там в этом городе, например, да, дает им э, возможность получить какое-то социальное признание, но таким здоровым образом, э, и дает э, представление о том, что на самом деле можно делать с помощью социальных медиа, с помощью видео mm -hmm. и так далее, насколько это как может быть позитивным таким вот силой. This is a vehicle to understanding the context of local area, but the output is then a change in their behavior. So they often get very involved in environmental sustainability issues because they become very aware of the change in their neighborhood. И часто, ну, как бы таким результатом, то есть, с одной стороны, вроде как это они знакомятся с окружающим миром, благодаря тому, что они рассказывают об этом истории, они меняют свое поведение, потому что они начинают видеть, например, необходимость работы с экологическими темами, и они начинают к этому более осознанно относиться сами. То есть, как бы, по сути дела, способ через контакт с интересными людьми изменить свое собственное поведение в этой теме. И другой пример такой интересной инновации с точки зрения вот целостного развития навыков будущего это, например, как бы вот проект, в котором через танец дети учат математику. И на самом деле это очень простые практики, которые может научиться любой учитель математики. It's called Shine, and they recognize the relationship between the music themselves, the group, and this helps them form the foundation of many different Um, numeracy skills. И по сути дела, благодаря вот этому, ну то есть они как бы проект называется Shine, то есть они учатся строить отношения с собой, друг с другом и так далее. То есть они как бы используя математические, как бы я так понимаю, so it's using mathematical concepts but at the yeah. same time dancing. That's right. Dancing together like in different yeah. and and figures. And yeah. Exactly. Yeah. And they um, particularly target at girls because girls, especially from poorer communities, don't often get the chance to learn how to dance. Yeah, so it helps it bring it together. В частности, еще способ такой проинтегрировать сообщество, то есть они как бы танцуют вместе, и проект больше направлен на девочек, то есть на то, чтобы вовлечь их и в математику, и как бы в такое совместное времяпрепровождение творческое, и это как бы получается такой интегрированный опыт для них. The facilitators of those sessions are usually passionate university students who both dance and maybe study maths or science. И как правило, проект проектом вот фасилитаторы, люди, которые организуют этот курс, это студенты университетов, которые одновременно учатся на каких-то технических специальностях, но при этом любят танцевать, и они организуют вот такие классы, комбинирующие математику и танец. In schools, right? Yeah. yeah. And also community hubs, again, dependent upon area, however, is best to implement. Так, Дарина, у нас все, да? Друзья, спасибо большое. Смотрите остальное на сайте 100.org, где этот доклад выложен, и будем рады вас, вам представить результаты уже наших совместных исследований, я надеюсь, через год здесь на салоне. Спасибо.